Okie doke, wager here, and let's go. Let's keep going on these next ten right from dictations. Okay, 那我们来继续看接下来的这几个 right from 啊 WFD 啊。Okay, 先听第一题啊，第一题我们来放一下，它是这样说的 ：Artificial intelligence has made significant progress for the last few years. Okay, 啊，在你写之前呢，先去想一想，分成几段呢？啊，分成几段这个这个句子这个题。啊，我们说比较好的话就分成三段，对吧？第一段是个名词，叫做 artificial intelligence。第二段说它的谓语，就是它怎么了啊？后面是个状语，对吧 ？Artificial intelligence has made significant progress。它有了很多的这种进步 ，significant progress。在什么时候呢 ？Over the last few years， right？ Over the last few years。所以很快的，我们把它就 one two three 切成三段来看一下啊。第一段首先 artificial intelligence， 千万记得不要拼错，尤其是这个 artificial 啊 ，a r t i f i c a。C I A L， 然后有很多的 I， 注意不要错啊，不要掉了。Artificial， 然后 intelligence 的话呢，注意这个 tell 跟 gens 之间也是有个小 I 的，才能它才能读出那个 intel intelligence， 是吧 ？Intelligence， 这是第一个。然后第二个的话呢，过呃，因为它是前面是单数嘛，所以 has made has made 没问题 ，has made significant progress。啊，很多的这个进步 ，significant progress， 很重大的进步。那么 significant 也是记得不要拼错啊。我发现这种带 i 的或者带什么 e 的，带元音字母的，容易容易让大家搞混淆，有的时候不好拼。啊，然后最后的话呢 ，for the last few years， 那我们知道过去几年就这么去说的 last few years 啊，它没有 a 啊。如果你说的 last 的话，就不会说 a few years 了啊，就直接是 last few years 就可以了。OK， 这还是比较简单的，好吧？好，我们来看下一道题 ，next。<咳> New media is to find new areas to study. Okay, 这个也是比较简单的，对不对？哎，比较简单的，叫做 new media is to find new areas to study. Okay, 啊，注意啊，这个 media 在这里边第一段就它的主语啊，主语 new media， 它是一个英文叫做 collective collective noun， 就是一个集合性的名词。呃，既可以当单数，也可以当复数来讲。Okay， 当你当复数的话，就说很多家媒体啊，你比如说 many media like to report fake news. Uh, your fake, your fake. Uh, all they, all they do is report fake news. 这样可以是啊复数。当然，当你说这个，当你把它变成一个概念的时候 ，when you talk about it as a concept, ah,、uh, you use the singular form, singular form. 所以它就是 media is 怎么怎么样。在这里边呢，显然是用了就是后者啊，把它当成一个概念。就说新的媒体啊 ，is to find new areas. Is to, is to do. Be 动词加 to do 是什么呢？如果不认识这种语法现象的话，请大家自行去谷歌一下。啊，大概意思呢，就是表示将来。比如说 ，I am I am about to go to college next year. 啊，我明年就要去上大学了。啊、uh, ，I am about to 将会去这样子。啊，那就表示将来了。这个 new media 呢，要会翻，要会找到新的领域 ，new areas。注意 areas 不加 a 啊，是也没有 the 的，是 new areas。啊，干嘛呢？最后一个 to study 一个小尾巴。OK， to study 这个还是比较容易的。OK， 好，这是第二题，我们再看下一个。Fruits containing too much sugar and calories have little or no nutrition and value. Ah, this looks like a long one, right? But you can still think about the key parts. If you can think about the first part, it should be not so difficult for you. He said fruits containing too much sugar and calories. Containing too much sugar and calories. 对吧？你要能够翻译出来啊！你要能够翻译出来，翻译成什么呢？就是有的人对这种语法现象无感啊，无感就觉得他就会翻译成呃，水果包含有很多的糖跟卡路里，怎么怎么样啊？其实这个翻译的话就有点问题的啊。为什么？因为它不是一个主谓主谓宾的关系。Containing 它不是动词，它不是不是谓语动词，好吧？不是谓语动词。呃，我不想讲太多的语法，就什么主谓宾之类的，这个之后可以大家另外有时间补啊。这个的话呢，我就需要大家注意一点，就是你能够想到这种白勺的的翻译方式就可以了。啊，什么意思？就是你如果翻译成中文的话，叫做 food 呃、uh, fruits containing this and this， 最好翻译成什么呢？带包含有 too much sugar 跟 calories 的 fruits。OK， 它是个修饰性的关系，好不好？修饰性的关系。OK， 就有点像定语从句，你用 which 跟 that 啊，类似，当然有有中间是有些差异的，好吧？然后这样的水果怎么样了？才是它后面的部分，后面是 have little or no nutrition and value。啊，没有就很几乎没有，或者压根没有这个营养或者价值 ，OK。所以呃，这个地方大家注意了啊，大家注意了，就是前面不要把它记混，容易记混了，后面容易就感觉哎，怎么句子有两个谓语，怪怪的，是吧 
OK， 所以第一个部分 ，fruits containing too much sugar and calories 啊，它有很多的 sugar 跟 calories 的 fruits 啊，水果。然后呢，记住加 s 啊 ，fruits 加 s 的话 ，containing 不要用成 contain 是 n g， 然后后面的话 calories 卡路里，你要学会去拼是吧 ？calories 还是很规整的。再接下来呢 ，have little or no nutrition and value 啊，没几乎没有。注意这个 little 不是 a little 啊，也是基础语法，它它是表否定，不是表肯定。然后呢 ，nutrition 在这里面记住怎么拼 and value 啊。当然呢，这个这个基金吧，我是反正也是看到大家的整理啊，我到个人有有一点点怀疑，就是说他是不是说的是 nutrition and value 啊？如果有人遇到了另外一个版本的话，也可以留言告诉我们啊，因为我个人感觉他有可能还说成什么 or no nutritional value。还有可能这样去说，对吧？就是 fruits containing、uh, too much sugar and calories have little or no nutritional value。感觉听起来好像更 make sense 一点点啊。But anyway， 我们的既然我们的收集上来的基金是这样，我就先这样跟大家去讲了啊。因为基金毕竟是基于基于很多人的回忆上嘛，有可能呢是有有时有不准的现象啊。所以说大家留意一下啊。如果考试的时候是 nutritional value， 那就是 nutrition no 加个 al， 然后 value 啊变成形容词加 value 就可以了。好。All right, 下一题。He wrote poetry and plays as well as scientific papers. 啊，这个怎么样？比较简单吧？啊 ，you wrote， 主要主要听懂前面两个字啊。有的时候前面两个字上起来比较蒙圈。他说什么 ？You wrote, you wrote， 啊，就是连读了，对不对？连读了两个字 ，you 跟 wrote， 你过去写啊 ，write 的过去是 wrote, you wrote。很多同学可能对这种词比较还是无感，然后上起来说什么叫 euro euro， 听起来像一个词啊，听起来说 euro 跟跟欧洲似的，是吧？啊，这叫什么呢 ？Euro poetry and plays as well as scientific papers 啊，就你又写诗，又写话剧，完了之后又写这种科学的，呃，这这这种理科的这种文章，是吧？啊，就是文理通文理都有啊，文理都有这样的人。好吧，所以这个里面呢，就前半部分 you wrote 这个要记下来是连读 you wrote poetry and plays， 是吧？但是呢，还是一样，像我刚刚说的，我个人感觉啊，它 poetry 也有可能是复数，对吧？因为这个题我在考试还没有见到过，哎，所以不敢保证。不过因为它后面都是 plays 跟 papers 嘛，我觉得呢，前面也有可能了啊，好不好？有可能是 poetry， 所以这时候考试的时候大家确定一下就好了。如果是 poetry， 那就 poetry； 如果是 poetry， 就 poetry。OK， 那当然，如果你两个说不确定怎么办？是个词就完了，你把两个都写上，其实也无所谓的。OK， so you wrote poetry or poetry and plays. 后面 as well as 啊，哦，这个地方少写了一个地方是吧？就是有个笔误了。As well as scientific papers 啊、uh, ，as well as 注意那个 as well as 它一定是连读的，好不好？它不会读成 as well as scientific paper 啊，不会这样子，一定是 as well as scientific papers， 好吧？注意一下，然后拼写主要就是记住 s 就可以了，好吧？这是我们这道题。<咳>好，下一道。Oops. Next. The research was investigating the great impact of gender on social attitude. Okay, 这个的话呢，稍微又是长了一点点，但是没有太难的词，对吧？第一个，我们说的主语还是 the research. The research was 干嘛干嘛，主系表结构就出现了。The research was investigating something on something. 你再往下补，对吧 ？Investigating 什么呢？呃，这个这个这个 impact of impact of gender 啊，性别的那个影响啊，最后再来一个 social attitude 啊，你把这几个词串起来，串起来就会容易一点啊，容易一点。就先说 the research was investigating， 有这么一个研究，他在有这么一个实验，他在研究什么东西。The research was investigating， 呃、uh, ，investigating 后面直接加名词了，是吧？直接加什么名词呢 ？The great impact of gender， 呃，性别所产生的一个巨大影响，在什么上面呢？后面最后 on social attitude， 对吧？这种词的话，就我说你记的话呢，不要一个词一个词记。比如说 attitude 不会啊，比如 attitude 或者你没听没听出来，一定把它放成一组。social attitude 就在这个词里面，它是社会态度。OK， 嗯、um, ，对，就这样了。然后呢 ，in was investigating， 注意小呃、uh, ，was be 动词后面不要写错了啊，就是 ing 形式。The research was investigating。好啊，这个总体来说算是中等一难度吧，我觉得。好吧，好，下一个题。The workshop will show you how to search the library catalogs. Okay, 好，几个部分呢？我们想想啊。第一个部分 ，the workshop， 对吧？再说了一个主语 ，the workshop will， 它是用的谓语，是将来时啊。Will show you 什么什么 how to， 有个 how to 的结构，对吧？哎，所以大家想的，你要想到这里就差不多了。How to， 呃，肯定后面是动词了。How to search the 
college， 呃，应该是 catalogs， 对吧 ？catalogs 这样一个词，我们来看一下啊。The workshop will show you， 就是这个一般上大学我们要开一个 workshop， 这种工作，呃，就什么一个 session， like 中文叫什么 workshop？ 啊，我突然脑子脑子短路想不起来了。有人知道 workshop 吧？帮我补充一下啊，帮我补充一下翻译。啊，这个 workshop 呢，就会帮助你去干嘛？这教你如何使用大学的这种 catalogs、college 呃、uh, 不是 library catalogs、catalog 呃、uh, library 呃、uh, 对、yeah, ，library catalogs 呢，就像一种什么那种目录之类的东西，就那种图书馆里的目录，查怎么查书啊之类的，对不对？哎，所以。呃，你还是一个比较主系表的，呃，主位编的结构比较简单啊。这个东西要去干什么？所以我们分段的话呢，可以这样来分。The workshop will show you。你看那个 will show you 也是连起来读的啊。Will show you, will show you. The workshop will show you. The workshop will show you 干嘛呢 ？How do you search the college li 呃、uh, ，sorry, how to search the library catalogs 啊？如何去寻找 ？How to search the library catalogs？ 直接把它分成两大段就可以。是吧？这样的话帮助你背，其实你背一下也好背。你看到了，靠，你慢慢来，慢慢来做。The workshop will show you 第一段，简单吧 ？Show you 什么呢？直接来个 How to search the library catalogs， 对吧？很自然的两个段就背下来了啊，两个段背下来了。那注意的话呢，就是呃，一个是这个 will show you 的连读，然后呢 ，How to search the library catalogs， 注意别拼错了，而且还加个 s， 是吧？加个 s catalogs 就是那个目录啊之类的。好吧，这是这一道题。那咱们接下来继续下一道。The participation rate on language learning exceeded the expectations. 稍微长了一点点，是吧？稍微长了一点点，还是呢？听主句啊，然后加谓语，再把它后面分成三段啊。它第一个主语是什么？主语是 the participation 啊，这些词别拼错了啊。Participation on 什么什么东西？一般你知道 participation 后面呃，它后面哦还加个 rate 对吧 ？Participation rate 这个参与率。那跟它固定的一个介词呢，就什么什什么什么东西的参与率，我们一般用的介词是 on something， 对吧 ？The participation rate on language learning， 这是它整个的主语啊，整个的主语。呃，在这个语言学习上的参与率啊，语言学习上的参与度怎么样呢 ？Exceeded， 注意这个词的发音啊 ，exceeded， 它那个 d e d did 很清楚啊 ，exceeded the expectations。超过了我们大家的预期啊，超过了大家的，就超过了预期这样子。所以你翻译的话，呃，如果你如果把它前面的话呢，你可以感觉如果是一个大长句啊，或者一个一个长块太大的话，你可以拆一下，就是主语，主语只有这这个词嘛 ，participation rate，participation 注意不要拼错。然后呢，我说后面的介词 on something， 在什么上的 participation rate 呢？在这个 language learning 上的，这个比较简单，大家应该能背下来。是吧 ？Participation rate on language learning 就记下来了。好，然后呢，就是动词跟后面的这个动宾短语就比较简单了。超过了预期，超过了预期 ，exceeded 一倍。如果这单词你不认识的话，那就把它背一下就可以了。exceed 加 ed，exceeded 超过了什么呢 ？Expectations，expectations Expectations, 加个 s， 搞定。OK 啊，所以说让大家来背一下的话，也不会很难了，对不对 ？The participation rate on language learning 怎么样 ？Exceeded the expectations。啊，比较简单，这一下希望我我带一下，大家就背下来了，好吧 ？Cool， 呃、uh, ，we're done， 来再来下下一题。There is an overlap between chemistry and other subjects。啊，这个还是比较简单的啊 ，ZRB 从句，一般 ZRB 从句的 WFD 或者 RS， 我个人都感觉都是比较简单的，就是什么是什么嘛，对吧？哪里有什么那种感觉。好 ，there is there is 啥呀 ？There is an overlap。overlap 这应该大家知道，重合重叠。啊，那 overlap 后面一般来讲呢，就假哪怕考试时候你没听到啊，一般来讲谁跟谁的重叠，两者来选，那就是 between something and， 对吧？ between A and B， 所以很自然的那个介词就可以抓住了。OK， 就是 an overlap between chemistry 化学以及呢 other subjects 其他的学科，化学跟其他学科之间有这么一个重合。啊，那注意 overlap 因为是 O， 它前面是个呃元音是个 vowels， 所以说你要要用这个 an 了。啊， there is an overlap， there is an overlap。然后呢 ，between A and B 啊、uh, ，between chemistry 别拼错了 ，and other subjects 比较简单，然后就不多说了。下一题。Cells are the basic building blocks of all animals and plants. OK， 我们来分一分啊。Cells， 哎，什么是 cells 呢？大家先一定记好了。Cells 这这个词别别听成它了啊，别又听成说人家这个说 cells， 然后你马上第一反应是这个啊，这就差这就差的有点远了。这两个词还是有明显的区别的，是吧？下面是 cells， 上面是 cell， 
All right, 你要买个东西大减价啊 ，sale is something is on sale. 它是你发现有一个过渡一样 ，sale 啊，那那种感觉像猫头鹰似的，哎呦，那那那那种啊，是吧？啊，那时候没有那种没有那种转换的话呢，就是 sale sale， 比如说 cell phone 的 sale 啊，那还有除了 sale 有除了 cell phone 的话，还有什么细胞对吧？还有细胞在里面，显然就是指的细胞了。Cells are the basic building blocks. 啊，就细胞呢是最基础的这种结构吧？啊，对，这种这种结构啊，谁的基础结构呢？动物跟植物嘛 ，of animals and plants, animals and plants， 对吧？啊，注意这个词的发音啊 ，plants 可能有的人会说说会说有的时候会查到什么 plants 之类的，那个元音会发生区别，对吧？那在考试的时候也要做好这个准备，就有可能呃口音不同，是吧？在咱们考试当中呢，一般是以美、英、澳三国的口音为主啊，当然偶尔还加入一些其他七七八八的啊，其他乱七八糟的都有可能。那如果这词让美国人来读的话呢，就是那种很很美式的。哎、uh, ，all animals and plants. 啊，你像我们的这个录音的外教就是一个美国人啊，老美是吧 ？Building blocks of all animals and plants 都是这种感觉，给大家又能分析出来啊，又能分析出来。分段的话呢 ，cells are the basic building blocks， 直接把它记住，也直接把它记住，因为它不是很长，是吧？就是细胞是最基本的这些 building blocks， 就可以理解成理解成最基础的这种最基础的这种结构都可以。啊 ，cells 注意加 s，cells are the basic building blocks 加 s， 都记住了。然后呢 ，of all animals and plants, animals 加 s, plants 加 s， 这就可以了。那也是呃中等难度，觉得算不上难题啊，中等难度甚至偏简单一点的一道题，所以大家记好就可以了。好，我们再来一道啊，听一下这一道题。We are more able to accommodate postgraduate students than previously possible. OK， 这个的话呢，在句子里边加入了比较的成分了。对吧？比较的成分，所以比较的成分对我们来知道这个比较成分对我们来在考考试的时候有什么意义呢？他你你听到了一个 more， 对吧？他说 we are more able to 干嘛干嘛，即便你后面没有听得太好，考试的时候你知道你出现了 more， 后面必须得出现啥呀？哎，后面必须得出现啥？哎，得有个 than 吧，对吧？得有个 than， 不一定非要是 more than， 它有可能是那种短音节的词，比如说 bigger 或者 smaller。就反正有比较嘛，那后面都得 than， 哎，就标准英文当中，口语当中就不一定了。但是标准英文当当中的话，你前面有一个 a， 后面就得有个 b， 对吧？就是比较的嘛，是吧？比较的。好，所以这个 than 的话，就呃这种结构结构你知道的话，可以帮助你就有的时候多回忆起一两个字来，或者一两个一群来，好吧？这句话他说的啥呢？他说 we are more able， 对吧 ？We are more able to do something， 就我们更有能力干嘛？或者是我们啊，我们更有能力去干嘛呢？去这个 accommodate postgraduate students 啊，这是一个雅思时代就很很就是很核心的一个单词了。accommodate 是吧？就是给谁提供住宿啊，或者说就是有朋友来了，我们去招待一下啊，让招待朋友来住 accommodate 的，怎么怎么样？好，那 accommodate 什么呢？研究生啊 ，we are more able to accommodate postgraduate students， 所以 postgraduate students 也能记下来。OK， 那 than 什么呢？跟谁比呢？我们跟谁比？我们跟其他人比吗？哎，不是，这个时候得请大家注意了，这种属于是在比较结构当中的主语省略，能听懂吗？就是我们跟谁比呢？我们跟我们自己比，就我们他比的时候只不过是个时间，它是 previously possible， 跟我们之前来比，也就是换句话讲，这句话省略的是这样啊，就是 we are more able to accommodate postgraduate students than we were previously possible， 啊，就我们过去的话更。更更有可能去做了啊，就比我们过去怎更怎么怎么样。但是因为是主语跟主语之间来比呢，英文当中或者呃标准 standard written English 当中可以允许他把这个省略掉啊，所以大家要能清楚他的意思啊，就是我们还是跟我们比，但是只不过是我们现在跟之前来比这样子。OK， 所以因此的话呢，我们把它记也这样的话也比较好记。第一个就是 we are more able， 那 able 的话肯定是 able to do 嘛，对吧？你把它拆开也无所谓。We're more able， 我们更有能力干嘛呢？ To accommodate postgraduate students, 注意拼写啊，不要拼错了。Accommodate， 千万别少个 c 啊，还是两个 c double c. We are more able to accommodate postgraduate students. 跟谁比呢？我们跟我比，跟我比怎么样？省略掉了，所以跟我的之前比，所以就是 than previously necess 呃、uh, previously possible 啊，跟我们之前比，跟我们之前更有可能来比。OK， 所以这样的话背一下更更容易让帮助你背出来，对吧？我们跟着我一起来背一下。We are more able, more able to 干嘛呢 ？To accommodate postgraduate students. 哎，跟谁比呢？跟我们自己 than previously possible. 哎，这就背下来了三个字。OK， 啊，这是这一系列的十个 reference dictation。